messe lointaine, dimanche enfantin, grand messe des villages, dans les trois blancs de chêne où ma grand-mère assise, penchée sur son gros livre un vieux doux visage, et me montrait comment on se tient à l'église. Où le cierge béni, quand j'allais à l'offrande, tout doucement et droite à cause de la cire, avec des rubans clairs et des fleurs en guirlande, où là tenait un troupeau que je croyais conduire, où je voyais des rangs de vieilles paysannes, sans livre, maillement des lèvres leurs prières, usant à deux genoux leurs jupes de basane, et n'ayant pour prix Dieu que les dalles de pierre. Je trouvais le temps long, parfois, pendant la prêche, et regardais au mur l'ombre qui se retire, Saint-Sébastien, le bras transpercé d'une flèche, ou Sainte-Agnès, tenant la palme du martyr. Puis, au fond de l'autel, une Vierge Marie, pour son assomption s'enlevant sur un globe, et des anges volants, à la mine fleurie, entrevus dans son voile et les plis de sa robe. Me demandant comment et par quel doux mystère, ces anges, qui n'avaient que la tête et les ailes, pourraient jamais marcher s'ils descendaient sur terre, exilés un moment des sphères éternelles. Blancheur de ma mémoire, où l'orgueil chante encore, où les coups de serpent succèdent à la cloche, L'odeur du pain béni, l'encens qui s'évapore, se mêlait au tiédeur de midi qui s'approche. On sortait sur la place, et les tilleuls en dôme, tout bordonnant alors de souffles et d'abeilles, frais au creux de leur ombre, enveloppés d'arômes, semblaient continuer la messe et ses merveilles.